Assalamu alaikum. Karibu ni Farwat Kitchen. Leo nawaletea mapishi ya pizza. Tafadhali msisahau kusubscribe, ku like, ku na ku comment. Kwa hiyo kwenye bakuli weka vikombe viwili vya unga wa ngano, kijiko nusu cha mezani cha sukari, kijiko nusu cha chai cha chumvi na kijiko kimoja cha chai cha hamira. Alafu changanya vizuri vitu vyote vikavu. Haya ni matayarisho ya unga wa pizza. Alafu baada hapo weka bluban kijiko kimoja cha mezani. Alafu anza kuweka maji kidogo kidogo huku kiendelea kuchanganya. Na maji utatumia takriban kikombe kimoja na nusu hivi mpaka vikombe viwili. Utaendelea kuweka maji kidogo kidogo mpaka uone unga, unga wako uko sawa. Yaani umechanganyika vizuri, umekandika vizuri na pia umelainika vizuri. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo unga wetu uko tayari. Utapaka bakuli mafuta vizuri. Bakuli ambalo kwamba utaweka ule unga ili uumuke. Na lengo la kupanga mafuta ni kuwa baada ya unga kuumuka usishike kwenye lile bakuli. Kwa hiyo utatengeneza unga wako vizuri alafu uweke kwenye lile bakuli ulo, ulo lipaka mafuta. Alafu utafunika vizuri uwache unga wako kwa takriban saa moja hivi au mpaka uumuke vizuri alafu utaziweka pembeni. Alafu endelea na matarisho ya nyama ya kusaga kwa hiyo weka mafuta motoni ya kisha shika moto weka kitungu maji. Na kikisha tan golden brown weka kitungu thomu. Alafu pia weka curry powder. Pia utaweka coriander powder yani dania ya unga. Alafu pia utaweka pilipili manga. Alafu ukoroge vizuri uzipike kwa takriban sekunde tano hivi. Alafu utaweka dania pamoja na pilipili boga. Alafu pia utakoroga vizuri uzipike kwa takriban sekunde tano pia. Alafu baada ya hapo utaweka tomato. Kwa hiyo utaweka tomato za madonge, alafu pia utaweka tomato ya mkebe. Alafu pia weka chumvi. Na pia ukipenda unaweza ukablend tomato zako au ukazikatakata tu kama hivi. Alafu utazifunika tomato usiache kwa takriban dakika tano hivi ama mpaka ziive vizuri. Na tomato zikishaiva vizuri utaweka nyama ya kusaga robo kilo. Utaikoroga vizuri alafu pia utaifunika uiache kwa takriban dakika kumi hivi. Na hakikisha huitii maji kwa sababu itatoa maji yake yenyewe. Kwa hiyo utakoroga vizuri alafu ufunike. Uyeshe kwa takriban dakika kumi hivi. Unga ukisha umuka uto ukanda vizuri alafu ugewanya ma, madonge mawili. Lakini kama una sehemu kubwa ya kusukuma basi unaweza ukasukuma unga wote moja kwa moja. Lakini mimi sehemu yangu ya kusukuma ni ndogo kwa hiyo nitagawanya madonge mawili ni sukume donge moja baada jingine. Kwa hiyo hapo nitasukuma donge langu moja mpaka lisukumike vizuri. Na likisha sukumika vizuri nitatumia hiko kibakuli kukata. Unaweza kutumia chombo kingine kukatia. Lakini kama pia una ile kata, ile maalum ya kukatia basi pia unaweza kutumia. Na pia unaweza kutumia chombo kidogo zaidi ya hiki kama unataka pizza ndogo ndogo zaidi. Kwa hiyo ukisha kata vizuri kama hivyo utazipanga kwenye tray ambayo kwamba umeipaka mafuta. Alafu uweke tomato sauce. Na kama una tray kubwa basi unaweza kutumia hiyo tray kupanga ili ziingie nyingi zaidi. Mimi hapa nimeweka hizi tatu kwenye tray hii, alafu nyingine nitaziweka kwenye tray kubwa. Kwa hiyo utapaka tomato sauce vizuri, alafu uweke nyama ya kima. Yaani nyama ya kusaga uloipika. Na baada hapo weka cheese. Mimi nimetumia mozzarella cheese. 
Kwa hiyo utaweka cheese zote alafu utazibake. Utazibake kwa moto wa 250 degrees Celsius kwa takriban dakika 15, lakini pia itategemea na oven yako. Na baada hapo pizza ziko tayari. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, ku like, ku na ku Na pia kunifollow Instagram at Kitchen.